obřady se obyčejně konají okolo dne patrona místního kostela. V Bulharech je tomu nejinak. A protože se svátek svatého Jilí slaví 1. září, tradiční jednodenní krojové hody letos připadly na sobotu 24. srpna. Tak jaké jsou ty letošní hody v Bulharech? Jsou to krásné krojované hody, které u nás v Bulharech jsou již tradiční. Máme 13 párů a právě jsem udělil chase právo právo, aby měli celou dědinu, celá dědina bude jejich prostě. Jak vůbec probíhají? Kolika ti denní jsou? U nás jsou jenom jednodenní a to vlastně je dnes. Ráno začali v kostele, teď byly na udělení práva starosty a teď obchází po dědině a večer bude taneční zábava odpoledne a večer. Hody si ale užívají především krojovaní, pro které jsou hlavní událostí sezóny. Černé očima, dobu na mě odměla, tak tu frajálečku nechcem, radši budem spát. Na letošní hody jsme se připravovali velice složitě, ale velice nám hlavně plnou byla rychlá rota z Bulhar, za což ji velice děkujeme. Příprava byla týdenní, měli jsme zkoušky, dělali jsme různé věci s májou, jeli jsme pro máju a takhle, ale hlavně všichni jsme si to užili, nebyli jsme střízliví, ale o to tam jde. Takže hody byly superové, jako příprava na hody a já jsem jako spokojený. Všichni nám pomohli. Jo. A stavěli jste máju ručně? Ne, družstva z našeho, tak nám pomáhal maniťák. Bez něho bychom to asi nezvládli. A jak máte vysokou? Vysokou, ta je tak 22 metrů, ale plus 2 metry v zemi. Pro Stárku a Stárka ale hody nezačínají průvodem. Je na nich celou akci připravit, skoordinovat a zajistit, aby všechno dobře fungovalo. S hody jim ale pomáhá spousta dalších lidí. Celý ten týden se vlastně domlouvá, jak co všechno bude, co budeme pít, kolik nás tam bude, pak se vlastně domlouvá auta, kolik nás pojede. Za tím kulturákem musíme vždycky být celý den, a i tam spát musím, ale jako jsou spokojený. A co pro vás? Tak samozřejmě nachystat kroj, to mě chystá babička s tetou, mamka vždycky dělá jídlo, chystá babička peče koláčky, pak s lokama vlastně za kulturákem chystáme veškerou výzdobu, musíme to tam uklidit, aby bylo čisto. A nelitujete toho, že máte třeba jenom jednodenní ty hody, nechtěli byste je protáhnout? Já si myslím, že já jsem ráda, že to zvládneme za ten jeden den, že do toho dáváme 100% a že to takto stačí ten jeden den. Celodenní program začíná mší a pokračuje průvodem, při kterém zve Chasa ulici od ulice na hodovní zábavu. V 9 hodin je sraz před kostelem nebo o půl deváté, sraz 9 je vlastně hodová mše. Potom kolem půl desáté se jde ke starostovi vlastně pro právo. Potom v 10 hodin CCA začíná už vlastně průvod až třeba do 4 hodin. Pak nám vlastně začíná odpolední zábava, to jdeme tak vše na večeři a potom v 8 začíná večerní zábava. A jak je dlouhý ten průvod? Zvládáte to všechno uchodit a pak ještě večer tancovat? No tak bolí nohy, bolí záda z kroju, ale musíme to zvládnout. A co to vedro? To je, my to tak máme každý rok, my jsme na to asi zvyklí. To se přepije. <laughs> Takže to se přepije, ano. <laughs> A jak to bude probíhat večer? Čekáte nějaké přespolní? Večer vlastně v 8 začíná ta zábava, budou tři sóla, přespolní uvítáme, myslím si, že dojedou. A budem se bavit. <laughs> a odkud k vám jezdí? Z Přítluk, z Milovic a ze Sedlece. Někdy z Lednice, ale to už, to už se tady dlouho nevidělo. <laughs> tak třeba letos překvapí. Třeba jo? V malé obci pod Pálavou mezi Lednicí a Milovicemi to žije. A nahody obzvlášť. Maminky a babičky připraví kroje, naškrobí spodničky, napečou cukroví, připraví občerstvení prochasu i muzikanty z dechové hudby Hornobojani, kteří po celý den hrají do kroku i k tanci. A na chase a všech příchozích už je, aby se dobře bavili. Je nás 13 párů, 
plus sklepníci, plus jakože pomáhání jako mimo, hrozenek malý a uvítáme jakože přespolní, když večer budou dělat nástup. Za to bychom byli velice rádi. Jak se daří udržovat folklor tady v Bulharech, co se týká malých dětí, jsou, jsou zájemci o kroj? Myslím, že jsou zájemci o kroj, je jich spoustu, máme většinou mladé páry, máme to narodopisný soubor rozenek, který nám pořád vytváří nové a nové děti. Takže máte zásobu. Ano, máme zásobu. Naštěstí sice víc holek než kluků, ale ty kluci dorůstají až v pozdějším věku a určitě jich bude spoustu. A kdo se vám stará o hrozenek? Kdo je pěstuje ty děti? O hrozenek se nám stará paní Lenka Viktorinová a my jsme si dělali dobře. I krojovaná mládež si pomoc od dětí z hrozenku nemůže vynachválit. I díky nim se daří chase vybrat příspěvek na pořádání hodů. Viděla jsem, že vás doprovází i hrozenci. Ano, doprovází nás a. Vlastně jsou to tady ty malinké děcka, ale jsme s nimi spokojení, pomáhají nám vybírat, takže jsou superví. A co očekáváte, kolik vyberete? To se uvidí, podle toho, jak budeme dobří. A jste letos dobří? Já si myslím, že ano. A máte nějaké mladé posily mezi sebou, nějaké nováčky? To máme, ale už jsou zaučený jakože ze starší chasy, že starší chasa nám s tím velice pomáhá. Pomáhá nám stavět máje, ví, jak se to dělá všechno, takže díky tomu nám vlastně ta mladší chasa je už jakože připravena na, to, na ten hlavní den. Ale jsou tady, mezi tady vlastně sedí. Krojovanou chasu už do konce roku žádná větší akce nečeká a tak si bude muset počkat až na únorový krojový ples. V létě si pak ještě předhody už jeden obce. Tam vlastně chodíme jakože do žinkový průvod, kde jedou z družstva techniky nové a i starší. A my jdeme za něma jakože v kroji, ale v pracovním kroji, to jsou Třáslavice, sklepnický kroj vlastně. A potom jdeme za kulturák, kde si uděláme nějaký nástup malinký, zatancujeme, zaverbujeme si a potom si jdeme jenom bavit.